Я бүгдэн шин өдрийн мэн төргий бодлоожи подкаст юм аа шин оны ихний дураг дугаарахад бэлэн болоод байна аа. За бахан шин он гээд юу байна даа зүгч хойлоо. Энэ дугаарыг ахир нэлээд хаалаа. Харин ти 52 одоо жинхнээсээ мастер хаа програмыг дуусгацсан. Диплома ахын үлээгээл ажиллалагч. Чамар юу байна? За нэрэ төгсөнд баяр үрий. За баярлалаа. Да, за өнөөдрийн бит хоёрын ярих сэдв болохоор хоёр ер нь чадвар гэдэг зүйл хүн төрлийн чадвар ер нь чухал юм уу? Эсвэл төрлийн чадвараас гадна хичээл зүтгэлсэн чадвараас илүү юм уу? Энэ хоёр ер нь айлын хүн илүү чухал юм бэ гэдэг талаар бас ярих гэж байна. Тэг. Өнөөдөр тэгээд ер нь яг ингээд хүн төрлийн чадвартай байгаад эсвэл хичээсэн чадвар хоёр айлын илүү юм бэ? Эсвэл энэ хоёр хоёлоо юунаас хамаард юм? гэн амат юм уу эсвэл төрөлх хүсэл хүн заяасан тэрнгөөр явд юм эсвэл бид нэс хичээвэл төрөлх хүсэл заяасан хүнээс илүү болж чадах юм уу гэдэг маш их асуултаа бид нэс эргэлттэй штэ тий тэр талаар өнөөдөр зүч тойр ярих гэж бэлдсэн байна за зүч үн дээр ямар ямар судалгаанууд ер нь энэ нэний тайланд гэж байдаг юм уу байдаг бол энэ нэний тайландыг бид нэс яаж өгч үлэх вэ эсвэл байдаг бол бид нэс ер нь ганцхан хичээл зүтгэлэл чухал юм аа за Хамгийн ихлээд босод бүхэл сэтгэл судлалын судлах сонта ижилхэн одоо хүртэл ингээд ихсэн мэдэгдэхгүй судлаач нарийн хоёр талаас дэвшүүлж байгаа эвидэнсүүдийг цуглуулаад явж байгаа нэг юм судлах тухай байгаа. Яг ихлээд яг тайланд англи дээр болохоор тайланд англи дээр болохоор бас хэд хэдэн нэршилт хэрэгтэй дүү дэлэгтэй барьж яваад байгаа нэршилт нь болохоор тайланд гэж байгаа юм. А Монгол руу тэрийг орчуулан гот авиас ч гэж орчуулаад чадвар ч гэж орчуулаад янз бүрээр орчуулаад байна. За тэгээд Монгол дээр болохоор бид нэр юу гэж боолоож авч явах нь илүү тохиромжтой юм бэ гэд харангуут одоо Монгол төлгөд веб сайтаас үзэнгүүд авиас гэдэг нь болохоор яг илүү төрөлхийн гэдэг утга барьж яваад байгаа юм. А чадвар гэдэг нь болохоор төрөлхийн ч байноу гүй ч байноу зүгээр ямар ба нэгэн зүйл гүйцэтгэх тэр а оо capacity тий юм аа чадвар л юм да тий төрөлхийн чадж ийн үгүй юу тий хэр сайн гүйцэтгэж чадж ийн үгүй юу гэдэг тухай за тэгэхээр яг авиасын хувьд одоо илүү яриад явна гэсэн гэхдээ яг terms үүд нэр томын үед болохоор хоорондоо солигдол явчих магадгүй ярианы дунд анхаарал сайр найтч юм уу тэгэхээр ямар ч юм бид хоёр энэ хувьд болохоор энэ авиас ч гэдэг байгаа зүйл нь чадвар ч гэдэг байгаа зүйл нь төрөлхөөс юм уу төрөлхөөс биш юм уу гэдэг талаар ярих ч юм гэсэн за тэгэхээр а авиасыг юу нэг анхнаас яаж тодорхойлох юм бэ гэдэг асуудлаас эхэлж байгаа авиас гэж өөрөө яг яг юу юм хилнээс үл шалтгаал үл шалтгаалаа бид нэр ер нь ингээд тэр үгээр илэрхийлж байгаа зүйлийн артан байгаа санаа нь юу юм бэ гэн гуд айгу ойлгомжгүй жишээ нь ягаад үг гэхээр логикийн хувьд болохоор ямар ба нэгэн зүйлийг тодорхойлно гэдэг маань а нэг жишээгээр бол а гэж юу юм бэ гэвэл а бол б юм а гэдэг хариултыг өгч байгаа бол б юу юм бэ гэхэд б бол а юм а гэдэг ийм circular definition өгч болдоггүй тий энэ бол логикийн хувьд алдаатай тодорхойлтохгүй тий алин ч аялагаа тайлбарлаж чадахгүй юм а хосон байдлаар орчиход байна. Тэгвэл бид нэр авиас гэж юу юм бэ гэн гуд жишээ нь хин нэг хүнийг бид нэр энэ хүн маш их авиастай хөгжим тоглохтой маш их авиастай хүн гэж хэллээ гэж бодъё л тоо. Тэгвэл гуд өөр нэг хүн тэр тодорхойлтыг хэлсэн үнэс хөгтгий юм уу та авиастай гэдэг нь яаж мэдж байгаа юм гэж асуугаад харалт тоглож байгааг энэ сонсолт гайхамшигтай сайхан тоглож байгаа шүү сайн тоглож байгаа шүү дээ чи тэ тэгэнгүүт энэ болохоор юу болж байгаа юм бэ тэр хүн гайхамшигтай сайн тоглоод байгаа нь авиасаас болоод байгаа юм гэдэг бид нар мэдхгүй авиас гэж яг юу хэлээд байгаа юм сайн тоглож байгаа зүйл юм бол өөр нэг сайн тоглож байгаа хүнийг тэр хүнтэй харьцуулаад алин авиастай гэж хэлэх юм тэ яг адилхан төвшин тоглоод байгаа тэгэхээр яг сайн тоглож байгаа хүн болгоо авиастай юм уу авиаста учраас хүн сайн тоглодог болт юм уу гэх мэтчлэн яг асуултууд үлдээд байгаа. Тэгэхээр анхнаасаа энэ авиас гэдэг зүйл юм аа working definition боё. Одоо сэтгэл судлалын шинжилгээ ухаанд бол юу гэж тодорхойлоо тэр зүйлийг бид нэр яаж судлах юм, авиасыг яаж хэмжих юм гэдэг асуудал нь өөрөө их ярихтай байгаа. За түүнээс одоо үйл хамаарад судлаач нарын авиасыг тодорхойлж байгаа оролдлого гэдэг байгаа. За тэнцээн энэ болохоор би хамгийн ихлээд нэг оролцлогыг нь танилцуулахад энэ болохоор 1998 онд Шеффилд болон Эксетир гэдэг их сургуулиудын судлаач нарын дэвшүүлсэн гаргасан ийм нэг өгүүлэл байгаа. 
энэ нь болохоор хураангуй ревью тий энэ нь болохоор энэ нэг талентс боо яг төрлийн авиас чадвар гэдэг нь үнэн бод зөлөв аль эсвэл хуурмаг хөдлөө зөлөв боо мифо гэдэг юм гарч ихтэй ревью байгаа за энэ дээр болохоор хав явуулан босоо судлаа шинээр юу гэж юу гэж авиасыг тодорхойлж байна вэ хэр ер нь авиасыг тодорхой шин чанаруудтайгаар шин чанартай байна гэдэг юм тодорхойлт өгч байгаа энэ бол одоо энэ шин чанаруудыг байна гэж үзэх юм бол бид нэр тухайн зүйлийг авиас гэж нэрлж болно гэж за нэгдүгээр л болохоор ямар нэгэн байдлаар бүрэн 100 хувьч байна уу аль эсвэл 50 60 хувьтай ч байна уу авиас нь одоо удамшдаг зүйл юм аа буюу гейнд бидний авиас байдаг а гэдэг тухай яригдж байгаа юм бол за энэ шин чанар байх юм бол а хоёрдугаар сар болохоор энэ авиас гэдэг байгаа зүйл нь хүүхдийг хүнийг маш баг настай байх нь илэрч гарч ирж нь үгүй юу гэдэг бас чухал үзэлт болно гэж аа за гурвдугаар сар болохоор аа энэ авиас нь тухайн хүнд байна гэж үзэх юм бол ирээдүйд тухайн одоо салбартай юу ч гэдэг нь урлаг уран сайхан оюу ухааны чадваруд аль эсвэл одоо спортын чадваруд ч юм уу тий жоох хүүхд баг насанд нь байгаа бол ирээдүйд энэ чадварыг нь хөгжүүлэх юм бол тухайн хүн одоо бусад чадваргүй авиасгүй хүмүүсээс илүү амжилт үзүүлнэ гэдгийг бид нэр предикт хийж чадах уу буюу өртчлэн таамаг л чадах уу чадахгүй юу гэдэг за бусад хүмүүстэй харьцуулж үзэх хэрэгтэй гэж тий дөрөвдөр дөрөвдөр л болохоор аа нийт олонлогийн бүх хүмүүсээс маш цөөн тооны хүмүүс нь энэ авиас чадвартай байна. А хэрвээ бүх хүн авиастай гэх юм бол аа биднэрийн биднэрт авиасын тухай ярих юм шаардлага болж бүгд ижилхэн төвшөнд байна гэж үзэх юм бол авиасын хэрэг байхгүй болж байгаа учраас цөөн хүн энэ авиастай байх хэвээр. За хамгийн сүл 5 дугаар л болохоор аа авиас гэдэг зүйл нь domain specific буюу ямар нэгэн аа салбар тос бүрт наривчлалтай ялгаатай жишээ нь би спорт авиастай хүн гэх юм бол спорт нь дотор ямар спортд авиастай байх уу а спортд авиастай мөртлөх юу өөр босод салбарууд заавал авиастай байх уугүй юу гэдэг бол а ялгаатай байна те нэг хүн авиастай байна гэдэг нь шинэ оюу ухааны чадвараар авиастай байна гэдэг ч эйнштейн хувьд те 198 айк юу те гэдэг гэвч энэ нь эйнштейнийг гоц хуантан гэж нэрлэх одоо боломж олгож байгаа боловчиг эйнштейн спорт тоглох юм бол спорт төрчлөх юм бол гоц авиастай байж чадах уу амжилт үзүүлэх уу гэдэг нь яруухтай зүйл болно. Тийм учраас ийм domain specific байна гэж. За. За ингээд энэ таван properties буюу шин чанарыг агуулж байгаа юм бол бид нэр авиасын тухай ярьж байна гэж үзье. Энэ удаагийн дугаараар тий. А энэ өгүүллийн хүрээнд. За дээрэс үүнээс гадна бид нэр авиасын тухай ярингууд За авиасын тухай ярингууд гэдгийг төр хойшлуулаад үүн дээр үндэслээд одоо энэ таван шин чанар дээр төвл энэ таван шин чанарыг судалгаанууд ер нь дэмждэг юм гэдгийг харъя. За хамгийн ихлээд нөгөө генетик гэхээр одоо удамшсан байх хэвээр 100 хувь чанар 90 хувь чанар тэрүү бол бид нар одоо хэмжиж мэдэхгүй тийм. А гэхдээ ямар ч юм энэ генетикээр байна уу гэдгийг дэмжиж байгаа. Генетикээр байна гэдгийг дэмжиж байгаа evidence нотлох баримтууд гэдэг үлээ харж үзье. За тийм. За хамгийн ихлээд а үнийг одоо батлах хэдэн а бүлэг хүчин зүйлүүд байгаа. Нэгдүгээр л болохоор энэ авиас гэдэг зүйл нь маш эрт илэрнэ. Хүүхдүүдэд маш их маш эрт илэрнэ гэдэг юм нэг а хүчин зүйл. Бүлэг хүчин зүйл үү тийм. За энэ дээр болохоор маш олон судалгаануд байгаас жишээ авах юм бол хүүхдийн хилд орох одоо авиасыг авч авч үзье л да. Тэнгүү зарим хүмүүсийн хувьд болохоор а хүүхд нь бүр 3 3 сартай 4 сартай байхад үг хэлж сурсан гэдэг жишээ нүд кейсүүд байгаа гэдэг. Тэгснээ 3 настай да уншиж сураа 6 нас 6 настай да баа ингэ төгсөн 10 настай да ахлах сургалаа төгсөн тий. Иймэрхүү кейсүүд байгаа гэдэг. Тий. Тэнгүүд за хэл сурах авиастай хүн хүүхэд байсан байла гэж бид нэр бодъё л да тий. За тэгэхээр а одоо хэл сурах авиаста хүүхэд хүүхэд байж болж байна уу гэж энийг одоо бид нэр дүүнж болж байгаа. Ягаад тэгвэл ийм кейсүүд байгаад байна. За гэхдээ энэ дээр болохоор нэг сул тал дутагдалтай тал нь юу болоод байдаг уу гэнгүү дандаа эцэг ихчүүд аль эсвэл тухайн хүүхдийг том болгохт нь эрэг дэрэгт нь одоо сургаал мөжүүлж асаан хамгаалсан хүмүүсийн 
амын яриагаар эсвэл тэр хүмүүсийн ихтгэл үнэмшлэлээр бид нар судалгааг нь хийдэг. Тэр нэрээс хүүхдүүдийг бид нар төрөхт нь мэрэгжлийн судлаа чажууд нь байж байгаа. За энэ хүүхд яг хизээ хийлд орох нь үгээр өдөр шөнө нөгөө хамт байгаа тэндгэл хөтлөөд явах боломжгүй байдаг учраас нэг судалтал нь судлаач нарын туршилт судалгаагаар биш эцэг эхчүүдийн одоо амын тайлбараар бид нар тухайн хүүхдүүдийг аа үнэхээр 3 сард хийлд орсон юм шиг байна гэдэг ийм жоохон учир тутагдалтай баримтуудыг цуглуулж явдаг. За. Хоёрдугаар дахь болохоор аа аа энэ авиастик хүүхдүүд нь баг баг насандаа одоо авиастик гэж тодорхойлогдоод байгаа хүүхдүүд нь ямар нэг салбартай салбарынхаа одоо авиас салбарынхаа чадваруудыг эзэмшихтэй авиаскуу хүүхдүүдээс илүү хурдан байх уу үгүй юу гэдэг асуудал тийм за энэ дээр болохоор бид нэр аа хэдийд нөгөө сонгодог хөгжмийн зохиолчд аа хил төгөлдөр хуур тоглодог одоо хүмүүсийн жишээнүүдийг дийлэнхт энэ үйлд дээр ярьж байгаа. За жишээ нь Мозертын үйл болохоор хамгийн анхны симфони дөрөв настад бичиж исэн гэдэг ч юм уу тий. А хил хөгжмийг болохоор а хил хөгжмийг дөрөв настад сурсна 7 настад симфони бичиж исэн ч өглөө. За иймэрхүү зүйлүүд байгаад байгаа. За эднэр нь болохоор ирээдүйд энэ зүйлүүдийг бичих нь бичсэн юм байна. Хил тоглолт сурах нь сурцсан юм байна тий. А гэхдээ 17-18 настад хил тоглолт сурсан хүмүүсээс илүү амжилт үзүүлэх юм уу гэдэг одоо асуулт тавигдаж байна гэсэн. За. Тэгсэн чинь энэ дээр болохоор судлаач нарын хувьд аа генетикийн хувьд болохоор ийм тайлбар өгч байгаа. Зарим үе зарим энэний одоо эсрэг талд нь байгаа тайлбарууд нь юу байна уу гэхээр энэ Эриксон болон бусад судлаач нарын хэмтгэлж байгаа санаа аа хүн дундчаар ямар нэг салбар салбараас үл хамааран тухайн зүйлд одоо гоц авиастай болоо гэх юм бол 10000 цаг энэ дундчаар нэг 10 жилийг зарцуулж чадах юм бол хин ч үсэн энэ энэ нэг тайланд гэдэг зүйлээс үл хамааран тухайн зүйлд одоо гоцгоож гарч ирж чадна гэж байна. За тэгсэн чинь үүнийг нь болохоор судлаач нар туршаад үзсэн чинь энэ 10000 цагийн дүрмээр аа одоо ажилласан сурсан хүмүүсээр тийм аль эсвэл тэр салбартай олон жил ажилласан хүмүүсийг үнэхээр та нар 10000 цагийг одоо энэ зүйлийг сурахтаа зарцуулсан юм уу гэж судлаад үзсэн чинь тухайн хүмүүсийн а ангел перформанс их нь сексес их нь дөнгөж 30% нь энэ 10000 цагийн а тасгал ажил гэдэг deliberate practice боيو энэ 30 жармалтай practice хийж байгаа сургалт хийж байгаа нь тайлбарлаж чадж ирсэн байгаа байхгүй тэр үлдсэн 70% нь түүл юу тайлбар үлдсэн 70% нь ямар хүчин зүйл тайлбарлах юм бэ гэдэг одоогоор мэдэгдэхгүй тэг өнгөд үүний үнд үр дүн дээр юу болж байгааг өнгөд а окей хүмүүсийн сайжр нь гэдэг нь хурдцтай өссөн төвшин гэдэг нь ерөөсөө тасгал сургуульд 30% 30%-аар тайлбарлах юм байна тэгвэл үлдсэн 70% нь одоо бид нэрийн дотор байгаад байгаа энэ нэг талд нь боёо төрөлхөөс заяагдсан а шин чанараар тодорхойлогдсон шиг магадгүй байна гэдэг ийм тайлбар өгч байна гэсэн үг за энэ дэхтэ бас өмнөхтэй ижилхэн сур тал нь юу болоод байна уу гэнгүүд бид нэр тайлбарлагдаж чадахгүй байгаа зүйлийг а гейн рүү чихэж байгаа байна одоо юм байна л тийм одоогоор бид нэр тэр 70%-ийн үр дүнг нь гаргаж ирж байгаа тайлбар байхгүй учраас за ер нь гейн юм шиг байна да гэдэг ийм таамаглал байна гэсэн за за гуравдугаарт болохоор бид нэрийн тархины одоо хэмжээ аль эсвэлийн уртлын тархины бид нэрийн гол шийдвэр гаргаж байгаа хэсэг байгаа prefrontal cortex frontal cortex гэдэг эдгээр талбарууд нь хүмүүсийн хооронд ялгаатай байх нь тухайн хүмүүсийн математикийн чадваруд сайн байх хөгжмийн чадваруд сайн байх гэдэг зүйлүүдтэй корреляци хамааралтай байгаа гэдэг ийм үр дүнгүүд байгаа. За гэхдээ корреляци хамаарал гэдэг бол бид нэр өмнөх дугаарууд дээр хэлж ирсэн ч лан аль нэг нь нөгөөгийнхөө шатхан болж ийн үгүй гэдэг бид нэр хэлэх боломж уу? математикийн чадвар сайн байгаад багасаа хойш маш их бодлого бодсон одоо янз бүрийн уралдаан тэмцээнд орчсон тийм эсвэл босд хүүхдүүдээс илүү олон цагаар сурчин хүүхдүүдийн энэ prefrontal cortex нь томордог уу эсвэл энд эзэлж байгаа gray matter matter гэж байгаа саарал эдийн одоо агуулмж нэмэгддэггүй гэдэг бол бид нэр тогтоож чадахгүй эсвэл энэ анхнаасаа их байсан учраас том байсан учраас математикийн чадвар нь өндөр байна уу гэдэг бас бид нар одоогоор мэдхгүй а мэдэр мэдж байгаа зүйлүүд нь болохоор эдгээр хүчин зүйлүүд нь хоорондо хамааралтай юм байна л гэдэг гаргаж ирээд байна за тэгээд энэ дээр болохоор бас нэг сонгодог жишээ нь эйнштейний 
тархины жишээ хүмүүс маш их ярддаг. Энэ штэний тарих болохоор бусад хүмүүсийн хас илүү том байсан ч юм уу. Тэгээд дунд чис том тархитай байсан. А мөн сайн нэг хэлдэг prefrontal cortex дотрох а саарал эдийн хэмжээ дунд чис бас их байсан гэж хүмүүс яриад байдаг. За гэхдээ энийг нь бид нэр а оо энэ том байхаараа их байхаараа оюухааны чадвар өндөр үед юм гоц хүний гоц болгод юм байна гэдэг мэдэхгүй гэсэн. За за эдгээр нь эдгээрээс гадна бид нэр а юу харж үзэж болно autistic savants гэдэг хүмүүсийг харж үзэж болно жишээ нь энэ savants-тэй холбоотой маш олон оо кинонууд байдаг шүү дээ good doctor гэ сайн имж гэдэг оо телевизийн алдартай цуурал гэдэг энэ болохоор а autism-ийн а имгэхтэй а гэхдээ нэг нэг зүйл дээр гоц чадвартай тэгээд тэр нь болохоор яг ангахын энэ мэдлэгт бүр ингээд донтсон юм шиг тэ за тэгээд оюухааны тани мэдхүүн чадвар нь ой тогтолт хүртэл бүр үнэхээр тэр зүйл дээр гоц тахин дотор нь баг 100 төрлийн ном агуулагдаж байгаа байхгүй тэ түүнийг маш богин хугацаанд хаана ямар мэдээлэл байсан ингээд нэргэн санах чадвартай хүмүүс байдаг за аль эсвэл зөвхөн энэ академик салбар аль эсвэл шинжлэх ухааны салбар биш нөө хөгжмийн хөгжим аль эсвэл зураг зурах ч юм уу эдгээр чадварууд нь бүр бүр багт нь 2 3 настад нь илэрэхэд 2 3 настад нь илэрэхдээ энэ зурж байгаа бүтээж байгаа зүйлүүд нь 5 10 жилийн хугацаа зарцуулаад одоо эсгэл ингээ сайжруулсан мэрэгжлийн төвшний хүмүүстэй дүр цөхөс хүртэл бүтээлүүдийг тойрогдох ч юм уу тийм энэ хүмүүсийн төгөр энэ хүмүүсийн хувь төгөл яад байгаа юм бэ ямар зүйл болоод байна гэх юм уу а бид нар одоогоор бас бүрэн тайлбар байхгүй а энэ нь юу зүгээр дэмж чинь үү гэвэл энэ ур чадвар тайланд гэдэг зүйл маань авиас гэдэг зүйл маань төрөлхийх одоо байх боломжтой юм биш үү гэдэг бас эргэлзэх одоо шалтгаан өгч байгаа нэг байх юм байна. Тэгээ дээр бас Тэгэхээр тэр их хүмүүс хүний бие энэ багч юм уу эсвэл явраа нэг юм байдлаар ийм насан баг байдаг ч юм уу тий. Тэгэхээр тэр хүмүүс олон жил хөдөлмөрлсөн хүмүүсийн тэр нас бид хүрсэн хүмүүстэй адилхан хэмжээнд тоглол магадгүй нэс илүү хэмжээнд төрчлөн юм уу аль тэцэн нэг тоглолт тий. Тэр энгийн хэмжээнээс хамаагүй эрт тийм ийм гоц чадваруд илрээд байгаа тэр талаар яриад байна л да. Тэгэхээр төрөний хэлсэн чи лаамын алдартай чи юмд бол миссий леброн жэмс гэдэг тий. Тэр хүмүүсийн таланттууд нас харж болно. Савантууд тий. Тий. Энэ гэхдээ autistic savants хувьд л хоороо бас судлаач нарын төвшлөж байгаа. Autistic savants гэдэг бас ондоо тий. Тий. Энэ тус судлаач нарын төвшлөж байгаа нэг а evidence байгаа. Гэхдээ энийг яагаад зүйэ гэдгийг нь л хоороо бас бид мэдгүй байгаа шалтгаан. Энэ autistic savants уд баг наснаасаа хойш ямар нэг зүйл ингээд obsessed болоод баг одоо донтлтын донтлттой ижилхэн ингээд тухайн зүйлээр л одоо өдөр төсөнд амьсгалж байгаа байхгүй тий. Амьдэрч байгаа амьдралаа дийлэг цаг зарцуулж байгаа зүйл нь бүр баг наснаас эхлээд тухайн нэг доменд анхаарлаа хандуулсаар байгаад эрт авиас нь илрээд байна уу а эсвэл бүр ингээд 3 4 нас хүртэл шаал өөрөө хийж байсна гэв гэн тэр зүйлийг олж харангуудаа барьж аваад гоц юм хийгээд байна уу гэдэг одоо эргэлзээтэй байгаа та гэсэн за за а энэ өмнөх нөгөө юу энэ тархины хэмжээ ч юм уу тий алсвал генийн генийн онцлогоос шалтгаалаад авиас гараад байгаа нөгөө зүйлээр бас нэг эргэлзэх ёстой зүйл нь юу болоод байна уу гэхээр энэ нөгөө ихрүүдийн судалгаа өмнөх оюухааны чадвараар болон генийн судалгааны талаар ярьж исэн үе дээр дурдагдж исэн зүйл нь болохоор ген ус шүү дээ тэгээд ихрүүдийн талаар ихрүүдийг аваад үзсэн ч а үнэхээр одоо хөгжмийн авиастай гэж байгаа нэг ихрүүдийг аваад үзэж л тээ. Тэр нь болохоор Coon бол ан carry гэд судлаач нарын хийсэн судалгаа байгаа юм. Тэгсэн чинь аа энэ ихрүүдийн хувьд болохоор Daisy got байна уу буюу хоёр хэсэг их байна уу аа Monoz got буюу нэг хэсэг их байна уу гэдгээс үл хамаарад өөр орчинд өссөн хүүхдүүд байх юм бол аа тухайн хүүхдүүдийн одоо өгжмийн авиас ч юм уу урлагийн авиас ч юм уу тэр авиасынхаа нь хамаарал аа сул байгаад байгаа юм. Тэр нь болохоор аа сул хамаарлын болохоор нэг тик 3 бас тик 4-ийн хооронд хамаарлаа тий. Энэ болохоор тик 3 тик 4 үед нэг л сул хамаарлыг хэмждэг. А тэгвэнгүүт хамтдаа өссөн хүүхдүүдийн авиасыг нь хэмжээд үзэнгүүт хоорондынхаа нь хамаарал тик 8 тик 9 рүү ороод ирдэг. Маш өндөр хамааралтай. Тэгэхээр энэ дэр бид нэр ямар ялгаа харж байгааг өгөнгүүт тустай байгаа хүүхдүүд нь генис үйл хамаарад авиас нь өөр хөгжөөд байгаа тэр өнгөт хамтдаа байгаа хүүхдүүдийнх нь 
гэн өөр байна уу адилхан байна уу үл хамаарад авиастай байх чадвар нь хооронд ижилхэн өндөр байгаад байгаа байхгүй тийм тэгэхээр энэ орчны нөлөө илүү чухал байгаа юм биш үү гэдэг аргумент одоо гарч ирэх нөхцөл бүрдэж чинь аа гэсэн тийм их таних дээр хэрвээ энэ энэ хоёр хөөхтийн зөвхөн жин байсан бол тийм өөр нөхцөл байсан ч гэсэн энэ хоёр чадвар хувьд адилхан байх ёстой гэсэн үг байхгүй энэ хоёр өөр орчинд байгаа нөхцөл хор айдлахын хэмжээний чадвартай биш хараа хамтдаа өссөн байх юм бол чадвар хувьд илүү байгаа гэдэг нэг гэдэг дээр бол environment тий орчин хэр нөлөөтэй нэг таарах гэж шүү дээ тий за за ингээд дараа чинь нэг бүлэг сэдв одоо юу байсан бэ гэхээр энэ авиаси генис улбатай юм а гэдгийг одоо дэмжиж байгаа evidence үүд ч байна а үүнийг нь үүнд нь эргэлзэх ёстой шалтгаан бол эргэлзэх одоо evidence үүд нотолгоонууд ч бид нарт байна гэдэг энэ зүйлийг ярих чис нэгаа би сая базаад бүгдийг нь хэрчлээ тэгэхээр үүнээс цаашлаад а чиро илүү дэлгэрэнгүү зүйл гэдэг бид нар хэлж өгөөч аа за ер нь бид нэс ингээд юу байгаад байгаа тий энэ цайны зүчин хэлсэн ч энэ зухаантай эсвэл явраа нэгэн байдлаар ийм эрт ингээд маш их тахта чадвараа тэгээ зүйлээ тэгэлцэн хүүхдүүд байгаа. За дөнгөд энэ хүүхдүүд нь бидний зэрэг дээр штэ тий. Оо энэ ч та багтаа амар ухаантай хөхтөйсэн одоо ингээд гудамжинд явж байгаа ч тийм үү. Тиймэрхүү амар олон жишээнүүд байдаг тий. Багтаа маш их гоц ухаантай гинт ингээд бүүн болгоо гаргаад ирсэн. Тэгсэн мөртлөө томрунгуутла эдгээр хүүхдүүд нь бүгдээрээ ямраа нэгэн байдлаар асуудал ороод ч юм уу эсвэл ямраа нэгэн байдлаар юм донтой ч юм уу эсвэл ямраа нэгэн байдлаар эднэсийн экспектэйшн тийм тэр хүссэн хүлээлт нь хүрч чадахгүй бүр гайхалтай юм болох байсан гэдэг хүлээлт нь байсан хөтөг хэвчлэн хүрэхгүй байгаа. Тэнгүүд тэднэс нь яг юунаас болж ийн вэ гэд шулан талаас нь хараад зүйл энэ талаар зөвхөн биднэсийн гэн нөлөөл нь мэдээж давхар дээрэс нь биднэс орчин нөлөө. Маш олон зүйлд харах юм бол биднэст маш олон факторууд нөлөөлчдөг байна. Тэр дундаа биднэсийн зөвхөн гэн орчин гэдгээс илүүтэй орчноо биднэс маш олон төрөл задлаад байгаа бас дээрэс нь За тэнд юу орчин нөхөх нь нэгдүгээр биднэсийн социо экономик статус буюу бидний амьдралын орчин хэрвэн гэдэг талаас орж байгаа. Хоёр дахь орчлол хоороо биднэсийн сургалтын систем тийм бидний амьдралч байгаа газрын маань сургалтын систем нь хэрвэн гэдэг дээрээс амаараад байгаа. Багш тийм сургал хүмүүжүүлэгч тэр хүмүүс ямар вэ? За дараа ч хоороо биднэсийн эцэг их нэрийн хүүхдтэй хүмүүжүүлж байгаа байтал тийм ямар байна гэдэг дээр. Энэс шалтгаалаад хүүхдүүдийн эдийн тэр хүүхд шиг гайхалт авиастай байж болно. Хэдий төр хүүд маш их хичээсэн байж болно. Гэхдээ энэ хүүхдүүд бүгдээрээ өөр өөр газар очиод байгаа нь саяны хэлж байгаа биднээсийн шалтгаануудаас болоод өөр өөр газар очиод. Нэг нь бүр амар маш гайхалтай болоод нөгөө төн явж явраа нэг асуудал ороод ч юм өөр замаар яваад байна. За тэгвэл education strategies боёо ер нь тэ сургалтын системийн ер нь хувьд тий яагаад байна гэдэг төр. За биднээс ингээд харах юм бол Уралтын систем нь ямар газар хүүхдүүд илүү талант нь тий гарч ирээд эсвэл ямар нэг юм байдлаар нөгөө хүүхдүүд нь илүү хөөгчүүд байна вэ гэд гэсэн чинь хүүхдүүдээ илүү сайн ойлгодог тий тухайн өнөөх чадварт нь зориулсан тейлорд буюу энэ хүүхдүүд үл ийм чадвартай юм байна тийм учраас энэ хүүхдүүд энэ талаар нь илүү хөөгчүүлье гэдэг одоо жишээл би хиймд амар дуртай байлаа гэж тодох хиймд талаас нь илүү хөөгчүүлье ч гэдэг тий нөгөө хүүхдүүд нь магадгүй хиймд хайртай байлаа гэж тодох тэр талаар нь нөгөө энэ хүүхдүүд илүү хөөгчүүлье нөгөө хөт магадгүй бүжиглэх авиас тайж байна. Дөнгө тэр авиас нь илүү хөгжүүлдэгч юм. Эрт талаар нь илүү дэмжиж тэрэнгүүр нь хослуулан бусад зүйлүүдэд заадагч юм. Тэм учраас бид нас tailored иймэрхүү тийм сургалтын орчин бүрдүүлж гэх юм бол тухайн хүүхдүүд нь өөрийнхөө хүссэн буюу өөрийнхөө тэр хүсэж байгаа зүйл а дээрээс нь өөрийнхөө тэр чадвартай зүйл дээрээ хөгжих магад нь илүү өсөл байна. За дараа ч юм бол хоороо бид нас юу байж байна вэ гэхээр энэ хүүхдүүдийг зөвөл фикст окей чи ийм дүнл авах хэвээр ийм л зүйл хүрэх хэвээр гэхээсээ илүүтэйгээр бид нас хүүхдүүд хаанаас ч гэлж болно. Саяны хэлсэн ч лан зүчээ хэлсэн ч лан хүүхдүүд анхнаас амар том чадвартай төрсөн байж болно. Зарим хүүхдүүд төр хүмүүс арай баг чадвартай төрсөн. Энэ нь бол хоороо маш олон бас зүйлээс хамаарч байгаа тухайн хүүхдүүд эцэг их нь багаас нь хоёр наснаас нь хаалга гурван нас хүртэл нь бичиг үсэг заадаг байсан ч юм уу. Эсвэл хоёр хүнд таа хата тэр хүүхд хөгжмөр тоглолтой байж байна. энэ магадгүй өөр чадварууд нь нөлөөлдөг байсан байж болно. Тэм учраас бид нас хүм болгоны амьдралын experience амьдралынх нь тэр зам нь өөр амьдарч байгаа тулд өнгөрсөн амьдрал нь ондоо учраас хүм болгон өөр өөр чадвартай байдаг. Тэгэхээр бүгд болгоны нэг яг нэг 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 цэгээс эхэлсэн эхлээд нөгөө цэгт очиж тусах тий. Бүгд энэ энэ хэмжээний л дүнг авах хэвээр гэхээс илүүтэйгээр хүүхэд хэр хөгжиж байна вэ гэдэг дээр илүү фокус хийсэн тий. Энэ хүүхд окей энд эхэлсэн юм. Тэгвэл энэ хүн энэ хүүхд магадгүй нэг хүн анхны анхны хичээл дээр нааявлаа гэж үү тий. Дөнгөд дараа ч тэр хүүхд хэр өссөн чинь 
ер болж уу зуу болж уу эсвэл зуу ойр болж уу тий тэгж өсч юм уу гэдэгсээ шалтгаалаад тоо хөтийн growth энэ дээр нь буюу тэр хөвжиж байна уу дээр нь цоорилсан тийм сургалтын систем илүү чухал гэж хараад байгаа. За саяны нэг twin studies дээр бас нэг сонирхол та ихсэн судалга юу байдаг вэ гэхээр тийм twin studies хоёр twin twin байгаа орчин нь ондоо энэ болохоор орчин яаж ондоо байсан юм бэ гэхээр нэгэн болохоор баян алдсан. За баян гэхээсээ илүү тийм ерөөхдөө боломжтой тий гэсэн хүссэн сургалт байх боломжтой би хөгжмөр хичээлэх юм бол хөгжмөр дуртай хөгжим юм авах хэрэгтэй боломжтой ер нь боломж ялдсан. Нөгөөт нь болохоор яасан вэ гэхээр ерөөхдөө амьдралын чадамж ер нь баахур гэмж хүү хайлтасан. А энэ хөцөл яаж юм нэг ингүүт болохоор тэр боломжийн аль байсан хүүхдийн жинд те дотор хүн амар авьяаста байгаа. Тэнгүүт тэр хүүхдийн энэ авьяасаа хөгжүүлэх ресурс болмжууд нь маш байгаа учраас энэ авьяас нь улам дийлгэрээд энэ авьяасаа цаашда улам гайхалтай болох боломж нь бүрт хийдэг. Тийм байгаа болохоор энэ хүүхдүүд нь цаашаа хайлуу гайхалтай болоод их гайхалтай юм болоод байна. Харин нөхөтөлд энэ хүүхдүүд адилхан жин зэхээс авцсан байгаа. Тэгсэн мөртлөө тохон өний орчин нь болохоор боломж байгаа. Эдийн энэ хүн хөгжимд маш их хайрт хөгжмийн маш их аимшигтай тийч чадвартай маш их гайхалтай чадвартай байлаа гэж. Таан жин хүүхдүүд хөгжим байхгүй бол яхаа бэ? Тэр чадвар явж хамаагүй болж байгаа. Тэгээд дээрэс нь бидний тархины бүтц маань өөр бидний их стресс давтах юм бол зам байх юм бол бидний тархины дэрмэсгүүд ажиллагаа болоод байна. Бидний төрний эсэмчлэн төрчийн фронт лоо буюу бидний тархины уурт хэсэг маань стресс зүйд ажиллагаа болоод байна. Энэ нь бидний тархин дотор бүх юм яд шүү дээ. Шинжтэй зүйлгээд байгаа. За яадаг вэ энэ бүх decision making тий planning ирээдүйд юу юм бэ? Ирээдүйд надад юу ч хоолоо гэдэг ахаардаг хэсэг байгаа. Тэнгүүд энэ хэсэг маань их стресс зүйд ажиллахаа болоод ирсэн. Энэ хэсэг маань ажиллахаа болоод ирсэн үү? Биднэс чухал зүйл дээр анхаарч чадахгүй, хичээж чадахгүй, хичээж чадахгүй учраас биднэс энэ чадвар өгчихгүй. Тийм учраас эдгээр зүйлсүүдээс болоод энэ social economic status гэдэг нэг өөр болохоор маш чухал зүйл болоод байгаа. Маань тэр төрлийн чадвар нь цаашаа илүү гайхалтай болох юм бол Mm-hmm. За мөн нөгөөдөр биднэсийн нэг зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр за тухайн хөт магадгүй амар авиастай байла гэж үү. Мөн тэр авиасыг нь ойлгох хүмүүс орчин төрөнд байна уу гэсэн судал тий. Тэгээ энэ хүн амар гайхалтай авиастай юм байна. Мөнд хажуудтал нь би хөгжмийн орч мэдлэхгүй юм байл яах вэ гэхээр. Энэ хүүхэд амар зүйл хийгээд байна уу гайхалтай зүйл хийгээд байна уу эсвэл зүгээр л ингийн зүйл хийгээд байгаа би ялахгүй байл яах вэ. Тэгэхээр энэ early detection буюу тухайн хөтийн энэ авиастай зүйл гэдэг ер нь ойр орчмынхаа тэр сургалтын орчин эсвэл гэр бүл нь ойлгож юм уу мэдэж чадчих юм уу мэдээд тэр зүйлээ дэмжиж чадчих юм уу гэдгээс бас илүү хамаарах байгаа тийм. За тийм. За тэгэхээр ха гурав дахь parenting боё. Хэцэг хэчүүд дээр бидний хүүхдүүд дээр нь яаж юм вэ гэхээр окей магадгүй таны хүүхдэд амар чадвартай байлаа гэж. Тэнгүүд оо миний хүүхдэд гоц хоонтой юм байна. Тэнгүүд тий бидний хэцэг хэчүүд маш олон нэг жишээ байдаг нь юу гэдэг гэхээр энэ миний хүүхдэд гоц хоонтой юм чи ингүүд маш их хүлээлт үсгээд эсвэл маш их дарамтанд оролдох тэр хүүхдийг оо чи математикт сайн юм байна тэнгүүд чи шууд шууд хамгийн амар багш нуруудрыг авчрал өөрөөс нь маш хүнд хэцүү 10 цаг 11 цаг ч юм мат дээр суулгаад эсвэл ямар арт талтай эрдэмтэн болно гэдэг ч юм тэмэр хөдөл тэнгүүд ингээд эхлэх юм бол нөгөө хүүхдийн маань явраа нэгэн байдлаар хэдий чадвартай байсан ч гэсэн дэ энэ зүйлийг магадгүй үзэн яддаг болоод ч байна тэнгүүд өөрийн хамгийн чадвартай зүйл үзэн яд болчих юм бол энэ хүн хизээч энэ энэ зүйлээрээ цаашаа хайдаж хөөж явахгүй гэсэн байхгүй. Тэгэхээр биднээс энэ sweet spot гэж болох хэрэгтэй. Sweet spot. Sweet spot буюу тодорхой хэмжээний биднээс энэ хүүхдэд болохоор pressure гүн тий. Тодорхой хэмжээний тухай шахалт үзүүлнэ. Тодорхой хэмжээний дэмж шахалт хийсэ илүү тий. Тодорхой хэмжээний дэмжиж өгнө. Тодорхой хэмжээний чад шаардлагатай зүйлсүүд нь илж байгаа. Шаардлагатай зүйл цаашаа хөөж хөтөн тус болж өгнө. Амун дээрэс нь эдгээр хүүхдүүд болохоор спорт лоосо илүү тий. Хит 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 ихтсэн бус амун хит баг биш тэг хит баг болоод ирэнгүүд нөгөө хүч чинь хитрэх илүү амархан болонгууд цаашаа хүч гэмэр хүсэл ирмэлзэлгүй болно эсвэл хит хитцүү байх юм бол энэ маш хитцүү болчонгууд нөгөө хүч чинь шантраад бас байх болно гэж та тэр хит а амархан биш хит хитцүү биш ерөөхдөө ерөөхдөө цаашаага энэ хүүхдэд оо энийг би ашин зүйл сурч ин хөгжч ин гэдэг нь өөртөө мэдрэг цаашаага satisfaction аваад явах хэмжээний тэдгээр хэмжээний pressure team хэмжээний л ерөөхдөө юм тасгал ажил эсвэл цаашаа хөгжч хүн туслах тэмэр хөө тасгалууд бас гэдэг үгүй байх юм бол тохоогт хамгийн бүтцэгаар юм хөгжч чинь гэж хараад байгаа. За тийм за тэгээ цаашлаад биднээс яри тий ингээд үүл ингээд эднээс яаж тий юу нэрэдүүд сайн хүн болоод эсвэл ямар нэг юм байдлаар багтаа илэрсэн тийм чадваруйха бүрэнд энэ хүн тухайн фильдтэй ер нь алдартай хүн болж чадчих юм уу гэдэгт л тэр ямар хүмүүс нь төгөөлийн 
алдартаа болоод ямар хүмүүс нь болохгүй нэг гэдэг а нэмэг дээр тийм аа тэгвэл эрт биднээс ингээд олж а хөтөй хэр эрт энэ хүч чадвар нь илэрч энэ хэр эрт тухайн хөтөй дэмжиж эхэлж байгаа гэдгээс шалгалаа бас ирээдүйд тэр алдартаа юм болохгүй гэдэг нь шалгалаа да за магадгүй тэр хөтөйг 10 20 20 нас хүртлээ мэдгдэхгүй явж 20 настаас шалгарч болно гэхдээ тэр хүн магадгүй 4 настаа илэрсэн байх юм бол бүтэн 16 жилийн төрш дахиад нэмц сургалт хийх боломжтой байсан хэзээ байдаг ч юм аа тэгэхээр илүү багах баг насанд нь аа энэ нөхдөг олох юм бол цаашаа илүү том болоод тий аа алдартай энэ хүү фильдтэй тий тухайн зүйлтэй сайн болоход өчтөн тусалж гэнэ гэдэг. За дараа ч хоног л оро psychological impact буюу тухайн хүүхдийн сэтгэл зүйн хэр байна гэдэг. За жишээлбэл энэ хүүхд нь хамгийн анх ингээл гараал аа амар чадвартай болоод хүчүүлэг маш гайхалтай хийж 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 байгаа. Ганц алдаа магадгүй тэр хүүхд гарсан байж болно. Яг ягаад үл хүн 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 болон л алдаа гарна. Тэнгүүд тэрэн дээр нэцэг их хэд хааш тий. Эсвэл тэр багш инструктор нь тий. Гой хүүхд тий. Оо чи яад юм алдаа гарч байгаа. Чи юм гоц ухаан ч юм байж болохгүй. Чи ганц чадлага харахгүй ус төгс байх хэвээр гэд. Тэгэх юм бол гой хүүхдүүд нь магадгүй өөрт итгэх итгэл нь алдаа тий. Тий. Өөрт итгэх итгэл. Тэнгүүд л цаашаа хөвчөг хүсэл эрмэлсэн байхгүй л. Магадгүй тухайн зүйл үүсэн ят нэр яаж гин энэ хүүхэд маань цаашаа ямар нэгэн байдлаар а риск тавьч тий оо оки би энийг хийчихвэл илүү гайхалт болох юм байна эсвэл энийг хийч гэсэн өөртөө гэсэн итгэлгүй болч гэсэн self esteem байх self esteem байх болонгод цаашаа хөгжөх хүсэл эрмэлсэн байхгүй болоод магадгүй тухайн хүссэн зүйлийг үзэн яддаг болоод өөр зүйл болох боломжтой болно гэсэн үг тий за за тэгээд бид нүсээ цаашлаад явах юм бол за тэгвэл энэ хүүхдүүд маань яг юу хэрэгтэй болоод байгаа юм бэ тэгвэл яг юу а growth mindset гэдэг зүйл нь яг юу юм бэ гэдэг тал дээр ярих. За эдгээр хүүхдүүд нь бүгдэн дээр нь growth mindset гэдэг зүйл нь хэдий та төрөлхийн авиаста байсан ч вэ? Эсвэл хүчин чармаас гаргаж авиаста болсон ч ялгаагүй growth mindset хоёл нь дэмжих болоо. Болоо гадаа. За дөнгөл эднэсийг биднэс ямар ямар нөхцөлд яаж тухай хүүхдэд growth mindset-ийг хадгалж чадах юм бэ гэдэг хүүхд хүндтэй хад чадах юм гэдэг олон талаас нэр. За эхнийх нь юу вэ гэхээр а сургалтын орч юм тийм education сургалтын систем талаас нэр за биднэс а нэгдэх зүйл ярих зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр юм байгаа тийм үндэс илүү ачлаал бүтэлд хөөсөө илүүтэйгээр а хөтийн юу сурж ийн байгаа гэдэг дээр илүү ачлаал бүтэлд хөө за learning over grades тийм тухайн энэ хүүхд сураад илүү ахиц гаргаж ийн уу progress гаргаж ийн уу гэдэг дээр нь илүү арлаанд бол тэгвэр ганцхан зөвхөн дүндээр нь яхан бол хэдийн энэ хүүхд за багдуу анхны шалтал нэрээ тэр хүнд өчөө явсан байж болно. Тэнгүүдлээ цаашлаад энэ хүн 60% болтлоо өссөн байж болно. Бүтэн бүхэл бүтэ 20% өссөн л. За тэгэнгүүт нөгөө тал дээр нь харах юм бол анхны шалтал нэр 80% авч болно. Тэнгүүдлээ дараа шалт 85% авсан байж болно. Тэр нөгөө хүүхдийн алин сайн байгаа юм бол мэдээж наагтай нэлөө. Гэхээсээ хэлүүтэйгээр биднээс энэ хүүхд өчөө авч ирсэн бол одоо ч арлаа болсон байна. Цаашаа даалаа авч байна тий. Тэнгүүд энэ хүүхд прогресс хийгээд хөгжөд байгаа хэрэг. Энэ дээр нь биднээс илүү анхаарлаанд болох. За дараа ч юм болохоор биднээс энэ илүү аа хөт угаасаа сайн байсан гэдэгтэйгээс илүү тэгэр хэр хүчин чармаал гаргаж гин дээр илүү сайн юм шинжлэх ухаан тухайн зүйлээ илүү урамшуулах. За магадгүй энэ хүт чи хэдийн муу байж болно тий. Тий хичээлтэй энэ хичээлтэй муу эсвэл явраа нэг нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тэр хүт муу байсан байж байна. Гэхдээ энэ хүтийн хичээлээр хэр хичээл хичин зүйл мал гаргаж ийн гэдэг дээр нь илүү агаарланд болох. Тэр энэ хүүхдүүд цаашаагаа илүү энэ дээр энэ талаар хөгжөх боломжийг тгсэн гэсэн үг. Яа тэнгүүд эфорт гарах юм бол юмиг сурч сурна гэдэг нь өөрөө маш чухал зүйл. Тэр юмиг сурч сурчдан сурна эсвэл юмд хичээж сурна гэдэг нь өөрөө маш чухал. Тэгэхээр биднээс эдгээр эдгээр авиаснд анхаасан багаасан суралцуулт чадах юм бол энд хүмүүс нь болохоор цаашаагаа өөр ямар нэгэн чадварт суралцахад сурч сурсан хүн энэ хүн энэ хичээж сурсан хүн болохоор ямар зүйл дээр сурах боломж нь илүү ихсэн гэсэн. Тэр биднээс тэрийн хөгжүүлэхийн тулд хөөхт сурч сурахад хичээж сурахт нь илүү анхаарах гэсэн. Дараа ч хана болохоор биднээс юу байдаг юм гэхээр алдаа гарахыг урамшуулдаг байх хэрэгтэй. Биднээс алдаа гарангууд тухайн үнийг punish гэдэг team system. Алдаа хизэж гаргаж болохгүй юм шиг. За жишээлбэл 10 жилийн л энэ жишээ ярил та алдаа гаран гот тухай хөт чи яагаад алдаж байгаа? Ийм зүйл төр алдаад байгаа тийм нэг юм учраас тийм үү тий. Өөрөө бодлол маш ингийн ажилладаг шүү дээ. Түүнээс илүүтэйгээр тухайн 
хүүхдтэй өө би алдаа гарах нь зүгээр юм байна алдаанаасаа би суралцж болох юм байна тэ алдаа гарсан нь маш сайн байна шүү дээ яг тэгвэл энэ алдаа гаргаагүй байсан бол чи энэ дээр алдаж байгаа хэдэн ч мэдхгүй энэ алдаа гаргаагүй байсан бол чи энэ алдаанаасаа сурах боломж чам хэдэн ч олдохгүй гэдэг юм тэ тэмэрхүү орчны бүрдүүлч юм бол тухайн хүүхдүүд нь ирээдүйд шинэрүүл бошож үзэхээс хэдэн ч айхгүй бол яг тэгвэл энэ хүүхдэд алдаа гаргахаас айхгүй алдаа гаргахаас айдаг юм хэдэн ч шинэ зүйл бошож үзэхээ хэдэн ч хүсдэггүй юм байна тэр алдаанаас айн гэдэг нь өөрөө тухайн хүүхдэд шинэ зүйлийг тушаж үзэх шинэ зүйлийг хөгжөхөд нь хамгийн том саад болж байна. Тэр бид нас алдааг value гэдэг team орчны бүрдүүлэх хэрэгтэй. Гадаа. За дараач нь ажлын орчинд өвөл хүмүүс яаж юм гэдэг. Ерөөдөг төстө. Гэхдээ ажлын орчинд бид нас юу байж байна вэ гэхээр гол гарах хэрэгтэй хүмүүстэй. За ихэвчлэн бид нас тухайн энэ хүн авиастай өгөө гэд авиастай эсвэл хөгжиж байгаа хүүхд гэдэг мэдхгүй тий. Тэм учраас бид нас тухайн гол гаргаж өгөөд тухайн хүмүүс дээр хэр их чадвартай хэр их хөгжиж байгаа гэдэг дээрс хамаараа тухайн хөт урамшуулал болгоод байгаа. Тэмүүд энэ хүн нэгдүгээр хөгжиж байгаа дээр өөрөө инэгт урамшуулал авна. Тэг. Тэмүүдлээ нэмээ цаанаасаа гаднаас урамшуулал ороод ирэх юм бол улам тухайн юм чи хөгжих хүсэл ирмэлцэн төрөө цаашаага ерөөдөө өөрөө хүссэн хүсээгүй компаниас шаардсан шаардаагүй хөгжих дуртай болгоод ирсэн. Тэр нь болохоор компанид болохоор маш амгийн бол зүйлс үүдэн нэг шүүд тий. Окей, дараач хаан юу байдаг юм бэ гэхээр ресурсоор хангах төрөн хэлсэнчлэн биднээс хэлсэнчлэн тий. Хоёр ихрийн судалгаан дээр харсэнчлэн биднээс хангалттай хэмжээний ресурсоор нь хангаж өгөхгүй гэж хөгжөж байгаа шахаад байдаг гэж байна. За магадгүй та тухайн үнийг өө чи энэ дэр аналист анализа боров байсан байх. Эсвэл энэ график тий энэ энэ график гаргасан зүйл чинь буруу байна шүү дээ. Тэнгүүтл нь нөгөө үнийг компьютерийн орчинд харсан чи тэр програмын ажиллуулахад өдрөлд нь гацаад ч юм уу амир хэцүү байдаг ч юм уу тий. Эсвэл ямар нэг юм байтлаа компьютер өгөөгүй байж ч компьютер дээр хийх боломжтой зүйлсийг тухайнаас тэгэд байдаг ч юм уу. Тэнгүүхүү байдлаар яах юм бол тухайн хүмүүс хөвчих бас боломж өгсөн. Тэгэхээр тухайн хүүхдийг шаардлагатай гэсэн зүйлс үүрэг course cook шаардлагатай хэмжээний хичээлүүд сул шаардлагатай хэмжээний workshop-ууд явуулах тий. Чадгаа training тамруулах. Тэмэрхүү байдлаа компаниуд анхаарах хэрэгтэй. За тэгээ хамгийн сүүлийн хань юу байдаг вэ юм feedback negative feedback хөөсө бид нас маш их айд юм шиг санагдав. Тэгэхээр constructive feedback. За negative хөөсө л constructive feedback. Constructive feedback нь юу юм бэ гэхээр тухайн үнийг а тухайн хүнийг а мэрэгчлийн хэмжээнд ерөөдөө шүүмжөх яриад байгаа тий. Тухайн үнийг тухайн яг л хийж байгаа зүйлс дээр нь зориулж шүүмжөх. Тэр шүүмж нь болохоор тухайн үн алдаагаа юу гэдэг байна гэдэг ойлгоод тэрнээсээ суралцаа цаашаа хөгч боломж нэлээд байна. Тэм учраас хизээч тухайн ямар алдаа гаргаад байна? Юун дээр алдаад байна гэдэг нь хэлэхгүй байх юм бол тэр хүн хизээч чинь нэг засахгүй гэсэн. Яа дүнгүүл тэр хүн тийм ч хэлэхгүй байгаа учраас тэр хүн нэг зөв зүйлгээл бодоод явна. Тэр энэ болохоор хамгийн зөв. За за ингээд одоо сүүлийн хоёр хэсэг нь юун дээр байна вэ гэхээр нэг нь болохоор хувь хүн өөрөө яаж учруулах юм нөгөөт нь хүүхдэд яаж байна. Хувь хүн дээр болохоор бид нас өөрөө судлуудыг тий суудлуудыг даванд болох суралцах хэрэгтэй. За тэр нь яаж суралцах вэ гэхээр асуудлаа нүрт болох хамгийн их. Биднээс дугуй унт сурахын тулд дугуйг унах хэрэгтэй гэдэг тий. Тэгэхээр биднээс ямар нэг юм байдлаар асуудлууд та тулгарч байгаа нэгдэн биднээс асуудлыг даванд тулах чадвар суралцж байна гэсэн. Тэр биднээс өөрийгөө чаалж хийх хэрэгтэй ямар нэг юм байна. Ямар нэг юм чаалж их боломж гарах юм бол тэр чаалжийг хүлээж авч суралцах. Тэр ингийн хамгийн ингийн чаалж юу вэ? Өөр хүүтэн шүрт орох. Илүү бас бол хүүтэн шүрт орох. Эсвэл ямар нэгэн байдлаар уул нь ярих гэдэг юм аа тий. Тиймэрхүү байдлаар маш энгийн бөгөөд тухайн чаленжуудтай нүрт. Ихснээр тэр чаленжуудыг магадгүйд авч болон даваагаач ч болно. За магадгүй зүгээр тухайн чаленж ихлүүлээд хайсан ч болно. Ихлүүлэн гэн өөрөө нэг зүйл тэр чаленж хийх гэж оролцож үзэн гэж бодсон нь хүртэлтэй гэж чухал гэдэг байх хэрэг. Аа. Яа тэгээ дараач нь юу байсан бэ гэхээр өөрийнх нь сурж байгаа зүйл дээр рефлект анхаарах хэрэгтэй. Эргэж харах За би юу сурж байна? Энэ experiences би зөв зөв сурж байна уу? Буруу зөв сурж байна уу? Эсвэл энэ experience нь надаа юу зааж өгсөн бэ гэдэг төр өөрөө эргэж харах хэрэгтэй. Хүүгээр эргэж харахгүй гэвэл зөв experience зүгээр ингээл өнгөрч юм бол тэр зүгээр ингээл өнгөрч. За эргэж харснаараа тухайн experiences юу олж ах уу? Юуг нь хайх уу гэдэг өөрөө олж харна гэсэн. Тэснээр илүү өгчөт нь тусна тий. Тэр эргэж харж юу сурах ямар зүйл дээр юу болсон reflect. Надад хамгийн сүүлийн хань юу юм бэ өөртөө хайртай байгаа. Self compassionate өөртөө энэрэнгүү байгаа. Яа гэдэг юм бидэнд амар өөртөө байхгүй гэдэг юм санагдах байхгүй юм. Нэг чаалж таглаа. Нэг өнгөтлөө 
гэж хаалан чи магадгаад өнөөдөр хийх юм байж бол тэнгүүд л оо би угаас л юм арчаа гүш тэ яа би угаас л нэг юм тавтад хийцээч хийдгүү би нэг юм хэлүүлчих л угаас л хийцээч дуусгаж чадахгүй би угаас л юм хүн би угаас л чадахгүй тэнгүүд л цаашаага өөрийгөө улам баш олгол доошоо олгол муулаал 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 муул сэ яасан тэгээд дөрөөр өөрөө талан дарах та өөртөө өтөлгөө яна нэг зүйл хэдийч их оролт хүсэхгүй болч чинь тэр та өөртөө хайргүй ах юм бол таныг өөр хин жаарлахгүй гэдэг юм сан ойлгох хэрэгтэй тэгэхээр өөртөө хайртай байж өөрөө хүн алдаанд тийм өөрөө хүн хүм болгон алдаа харагддаг хүм болгон а зүгээсээ нүрт болдог тийм хамгийн гол нь өөртөө тийм инрэнгүү байхыг хэрэгтэй гэдэгт үсэн болохоор growth mindset ийг өөртөө а дуулахад хамгийн чухал байдаг замын сүлийнх нь юу гэдэг вэ гэхээр хүүхдэд тийм хүүхдэд хүүхдэд бол энэ хамгийн чухал хэсэг аа за хүүхдэд яад юм бэ гэх юм гүт бидний хамгийн төв зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр орчин орчин тойр за тэр ч юм уу бидний сэн баг нас гэдэг үл хамгийн чухал зүйл баг нас нь бидний цагийг хэндээ хамгийн их цагийг өнгөрүүлдэг вэ гэхээр их цагтай хамгийн их цагийг өнгөрүүлдэг тэр хугацаанд хүүхэд маш их төлөөг суралцж байдаг бар хамгийн гайхалтай судалгаа юу гэдэг вэ гэхээр хүүхд 6 сартай хүүхэд таник хараад энэ хүн зүв зүйл хийж чинөө бороо зүйл хийж чинөө гэдгийг ялах чадвартай болчих юм байна. Ингээд хүүхэд 6 сартаас эхлээд таник ажиглаж хийж байна гэсэн. Тэр та хүүхдүүдийн хажууд байх та зүв зүйл хийж чинөө бороо зүйл хийж чинөө байнга ажиллаж аж аж аа байнгын анхааралтай хэрэгтэй. Хүү та хүүхдүүд хажууд маш их бороо зүйл хийгээд эсвэл чаалнж гаран гутаа байнга шандртай. Эсвэл явраа нэг юм зүйл зүв зүйл гарах юм бол тэрийг зүгээр л орхид өгч. Эсвэл явраа нэг юм байдлаартаа маш их негатив зүйл ярьд өгч. Тийм бол тэр хүүхдүүдийн шууд цаашаага хөгжөгдөн ч өнөлөөл. Яг дангуул таник шууд дөрөөл модельоо болгоод тухайн хүүхд харьцаа бичиж байгаа гэсэн. Дөнгөд таны хүүхдэд чинь цаашаа асуудал тулгараад бүх миний аав ийшин гэж хэсэм чи тухайн хүүхд хамгийн түрүүл бодох зүйл нь юу вэ гэхээр гив ап энэ зүйлийг хаяна гэсэн. Харин эсвэлээр та тухайн хүүхдийн асуудал гарч ирт би энэ асуудлыг давч чадна хамтдаа үнийг давъя. Эсвэл энэ асуудал гараад алдгаад та өө алдсан ч нэг зүгээр штэ гэдэг нь өөрөө маш чухал. За хоёр дахь зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр биднээсээ яриа план гэж за яриан дээр бид ч анхаарах хэрэгтэй асуудал гаргаж ирэхэд оо энэ яагаад болохгүй байна энэ юус ингээд болох вэ гэж тийм штэ гэл хэлэх юм бол маш негатив болоод хэлж байгаа. За тэгвэл нөгөө талаас эсрэг талаас нөгөө growth mindset өгөн юу гэж харах вэ гэхээр явраа нэг юм байлаа асуудал гарахад оо энэ юунаас болсон алда вэ оо энэ тийм юунаас болсон бол энийг хэдүүлээ засал та тийм эсвэл энэ 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 зүйл гарсан байх юм бол оо тийм үү миний хүн наач юу гарсан за тэгвэл хойлоо энийг хараад үзье энийг тушаад үзье тэгвэл бараг болчих байхаа ч гэдэм үү тийм тэмхүү байдлаар харах юм бол энэ өөрөө цаашлагаа илүүтэйгээр асуудал гараад ирэхэд энэ ягаад болохгүй байна уу гэж негатив байгаас илүүтэй энэ асуудал юунаас олж гарав тэр асуудлыг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг тэр илүү анхаарч ийн гэсэн үг тэр тэгээд дээрэс нь хамгийн чухал зүйл нь юу байдаг вэ тухайн хүүхд явраа нэг юм байдлаар амжилт гарах эсвэл явраа нэг юм байдлаар зүв зүйл хийх юм бол юу гарч систем үү тухайн хүүхд урамшуулал нэг юм өөрөө маш чухал энэ нь та зүгээр оо чи ямар ухаантай юм бэ эсвэл натгай хийн нэгдэх ч үнэхээр гайхалтай зүйл байна шүү дээ гэж хэлдэг ч юм уу тийм юм байдлаар хэлний нэг юм урамш том урамшуулал болдог тэгж урамшуулал өгснөрөө тухайн хүүхд тэдгээр зүйлсийг тахиж хийх нь магадлал нэлээд ихсэн гэсэн үг тэр ном уншиг хойд нь жишээлбэл биднээс оо миний хүн ямар мондог юм бэ ямар гоё ямар лаг мондог ном уншиг тийм тэнгүүлээ чихэр өгдөг ч юм эсвэл явраа нэг юм байдлаа чихэр болно л та явраа нэг юм байдлаар тохтод явраа нэг юм бодлоо тохтод гараагаш тоглож болно ч гэдэг тэр энэ нөгөө хүүхд чинь энэ зүйлийг хийх магадлал нэлээд өгсөн гэсэн за тэгээд хамгийн дараа чинь энэ зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр оо хүүхдэд шин зүйл эксплор хийж байгаа эксплор хийж байгаа шин зүйл мэдгийг эрмэлсэж байгаа үед тохтод тултал нь нэмжиж байгаа за жишээлбэл нэг хүүхд биднээс хилдэг штэ ярим овер протектив эцэг хүчд байдаг тий хүүхдүүд бүх юм нас хамгаалдаг тэр хүүхдэд яад байгаа юм оо ээ ваач ээ ча би найцтайгаа хамт а дугаалан дээ вэ ийм ийм хөл хөнгөнд дугаалан байна тэнгүүд эцэг оо юу дугаалан бэ чи хөл гараа гимтэй гээд чи балаа юм болчих л яах юм зүгээр дугаалан могол нэг байхгүй ч гэдэг тэнгүүд энэ хүүхдэд яаж чинь хамгийн ихний чин зүйлийг хүсэж байгаа хүсэл эрмэлсэн төрсөн байгаа үед нь эцэг их тэрний шүү төрн даун нэгэд болвчих байгаа юм Өнгө дараачуудаа хүүхэд яг хөө шин зүйл найзууд нь хоол энийг тусч үзэл таг юм. Нөгөө хүүхэд чинь бодож эхлэх гэсэн. Яг тэгвэл оо хамгийн түрүүнд юу бод толод нь орчих уу? Өнгө миний аав яа зөвшөөрөх болов уу гэв юу? гэж орж ирэх байхгүй. Тэгэхгүйгээр нөгөө хүүхэд нэг найз нь энийг тусч үзэх гэж ингүүд нь аав яа чинь угаасаа л дэмждэг хүүхэд байх юм бол оо энэ ямар сонирхолтой зүйл вэ? Тусч үзэх гэдэг тут хамгийн түрүүнд толгойд нь орж ирэх хэвээр юм байтал хамгийн түрүүлж орж ирэх зүйл нь миний аав яа чир намайг энд явах зөвшөөрөх уу гэж орж ирэх юм бол энэ хүүхэд хизээ цаашаага хөөчих юм маш хэцүү болчих гэсэн.
алдаж үзсэн юм уусаа гэдэг гэсэн. Тэр алла гэдэг бол өөрөөсөө биднээсийн хамгийн ургачлах том зам гэсэн. Асуудал гэдэг бол биднээс хөдөлж байна гэсэн хамгийн том дохио хэлж болно. Тэр би таг нэг газар зогсоолох хамаалтаа хэзээч асуудалтай тулгарахгүй. Асуудалтай тулгарч чинь нэгдэн явраа нэгэн байдлаар хөдөлж байна гэсэн. Явраа нэгэн байдлаар хөвчж байна гэсэн. Хөвчж байгаа биш ганц газар байгаа юм хэзээч асуудалтай тулгарахгүй нэг газар шал зогсно гэсэн. Тэр тэр алдаа гаргаад тэр асуудлыг даваад гарч чадж байна гэдэг чинь өөрөө резилиенс гэдэг асуулгаж өгч. Асуудлыг даван тулгарч чадвар. Тэр тэгснэрийн та ирээдүйн явраа ч ямар ч асуудал гарч ирэх тэр асуудлыг даван тулгарах. Аа тэр асуудлаар асуудал тулгараа зухт нь хийсэн илүү тухай асуудал даван тулгарах майндсет болно гэсэн. Тэр нь өөрөө цаашаага өөрчлөлтөд growth май. За за иймэрхүү байдлаар биднээсийн чадвар хүн жаар малт ирээдүйд ер нь өөртөө growth mindset яа чадгалах тий хэцүүлт ирэв нь харагдчих. Аа за санаг тэр өглөө нэмэж жоохон чөлөөтэй өөртөө хоо туршлахаас бодлоос нэмэл хэдийн юм ярих уу. Би сар бодож байсан чинь нөгөө юуг бодлоо та хамгийн ихлээ psychological impact гэдэг сэтгэл зүйн нөлөө гэдэг зүйлийг ярьсан шүү дээ. Хүүхдийн хөгжил авиас нээж эсвэл түүнийдээ илүү цаашаа хөгжүүлэхэд бид нэг сэтгэл зүйн хөгжин зүйлүүд юм байна. Энд нар надаа тохиолдож ирсэн нэг юм болохоор би жоохон хатаа өөрийгөө social anxiety-тэй гэж юу гэсэн мэдгүй тэр талаар ойлголт байхгүй. Аа яаж гэсэн бэ? Яадаг байсан бэ гэхээр би хөлөн бүгд тоглолт өгсөн байхгүй. Айгуу сайн тоглолт өгсөн би өөрийгөө ойлаг. Цөлөөд хэлж гээд. Гэхдээ надаа нэг толгордог байсан асуудал нь би тэмцээнд орохоор тэмцээний үед хүмүүс хажууд үнсчихэхэд бирүүс тоглож чадах ойлцдаг. А тэр үед миний толгонд юу бодогддог вэ? Уг нь бол яг тэр чинь перформанс оо гүстгэл хийж байгаа үед миний анхаарал тэнд сайн төвлөрж ийж би өөрөө чадварыг бүрэн гаргаж чадта тэнгүүд миний анхаарал юм дээр төвлөрчтэй байсан байг байсан байг тэнгүүд үзэж байгаа хүмүүс намайг юу гэж бодож байгаа бол гэд бодоод эхэлнэ тэнгүүд би ямар нэг алдаа хийнгүүд би ямар амар тэнийг харагдсан болоо ч юм уу тий хүмүүс намайг одоо тоглол чаддгүй гэж бодож байгаа мах бодож байгаа болоо тоглол чаддгүй байж энд юугаа хийж байгаа юм бол гэж хоорондоо ярьж байгаа болоо ч юм уу тий баахан санаа зовлонд орж ирээ тэгэд тэн маань анхаарал сарын нөлөө гот би хизээч өтөр хүмүүс намайг үзээгүй үед төлөн бүх тоглож байгаа шиг тоглож чадах байчдаг байсан байна хөөх. Тэгээ сүүлд нь сэтгэл судлаар сурсны хаа хэцтэй те а надаа ер нь ийм асуудал байсан юм байна да ийм байсан юм магадгүй юм байна да гэж таамаг төрч ирсэн. А бас бүр жоохон баг ангта би хүмүүсийн урд гарч ирээд нөө багш нар хүүхдүүдийг ном уншуулж аваад уншсан юм гарч ирээд яруулдаг байсан байхгүй баг ангад. Тэр надаа амир их зүс ангад би ерөөсөө самбрын урд гарч ирээд хүүхдүүдийн үед бас хараа зогсон гол ерөөсөө таг дуугүй болчтой. багш бүр наа хажуунаас хатгаад те янз бүрийн хөдөлгөө зүйлээ би ингээд аа өсөгч хэлж чадахгүй дуу болчтой гэнэ л нөгөө селектив мьюрисэн буюу ямар нэг үед одоо гүн шокнд ороод те юм ярьж чадахгүй болчих байгаа юм бас нэг илэл байсан юм шиг байна да гэж шин бодож ирсэн тэгээд энд эднэрийг харагд үзсэн бол магадгүй би одоо хөлөн бүр хөлөн бүг тухайд тоглодог байснага илүү хөгжүүлээд энэ санаа зөвлөлүүд аа тухайд авцсан өөрөөсөө холдуулсан байсан бол илүү сайн үзүүлэлт төр гаргаад тэ илүү олон хүмүүс намайг яг миний чадварыг олж хараад аа одоо надад хэрэгтэй зааварчлагаа зөвлөгөө одоо илүү өгөх боломж байсан ч юм билүү гэж а нөгөө талаас мөн за сургаж байгаа багш тасгалжуулах шигдэг хүмүүс маань хүүхдүүдийг хин чадж ин гэдгээс нь тайлантыг нь харах биш аа нөхцөл байдал өөрчлөгдөд хүүхдүүд яаж бас хөвөрж ин гэдгийг анхаарад а ямар хүүхдүүд ямар асуудал ямар сэтгэл зүйн нөлөө одоо байна уу гэдгийг бас мэдэж трийг одоо байдин байш уу гэдгийг сурч авснараа хүүхдүүдэд тохирох хэрэгтэй зөвлөгөөг нь өгч одоо явах юм бол аль л талаас ингээд хамтдаа хөгжих дээжлэх боломж нэмэгдэх боломжтой байсан болов гэж би бас бодож байсан. Тэгэхээр болохоор хүүхдүүдийг ямар нэг зүйлийг хийхэд нь одоо урамшуулаа нийлттэй байлгаа гэдэг дээр бас илүү нюанстай байх хэрэгтэй байлаа гэж би бодсон. Тэрэн дээр яад өөхөр нөгөө сэтгэл зүйлийн эрүүл мэндэд оо охирол учруулах нь магадлалын хувьд өндөр зүйлүүдийг бид нэр үнэхээр одоо анхааруулж хэлэхгүй байгаад байх юм бол тэр чинь бад парент болчих байгаа байхгүй тий. Анхааралгүй сул парент болчих байгаа. Эсвэл хүмүүжүүлэл болчих байгаа учраас бас эдгээрийг бид нэр анхааралтай байж хүүхдүүдтэй сайн ойлголж хэлэх хэрэгтэй байлаа гэж. Тийм шиг л анх дээр бол яг нэгнээс одоо яагаад идэж штэ. Ихчүүдтэй хүүхдүүд ингээд өөрсдөө энэ хин цагаан тагтаа юм шиг чи яагаад ийм болчихдог байна эсвэл ингээд миний хүүхд яагаад ийм чи яагаад ийм хичээлд ингээд муу байдаг юм эсвэл ингээд том болоод нэг хүүхдтэй арилчин болдог ч юм уу тий тэнгүүтлэг хүүхдтэй энэ та миний хүүхд яагаад ийм болчихоо гэдэг гайхаад 
Ингүү тухай хөтлүүдийн нэг их баг ахта хөтлүүд хаж яадаг гэсэн юм. Өдр улаан гэртээ найз удаа авч шаавд гэж юм. Эсвэл орой улаан гэртээ согтуу ирээд хүүхдээ заагийн гэж юм. Тэг тэгдэг байсан юм бэ? Хүүхдээ том болоод арих хуугаад тэмэрхүү замаа явж хаад гайхаад ич болохгүй байх нь шүү дээ. Ягаад юм гэвэл хүүхдүүд зүгээр л таны хуулаал бичиж ирсэн үү гэдэг. Тэгэхээр бидэнс баг ахт нь хэдий хүүхэд баг гэж чамалж болохгүй. Тэр хүүхдүүд таны ярьж байгаа бүх зүйлсүүдийг сурах таны юу болж байгаа хүүхэд бүгд юм мэддэг. хүүхэд бидэнс хөө хүүхэд юм чинь хатгаж ойлгохгүй яг үн нэг хэлэхэд хүүхэд 6 сар тагаас ахуулаа таны зөв зүйлийг чинь боруу зүйлийг чинь ойлгох гэдэг хэлдэг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр бүх зүйлсийг та хүүхдүүд аж ууж юу гэж юм гэдэг таны хүүхэд тэрийг зүгээр сурч байна л гэсэн үг. Тэгэл тийм юм болж байна л гэсэн үг. Магадгүй тий зүгээр машин стор явж байгаа л гадаа явж байгаа хөндлөө хараад гэж юм тий. Тэнгүүд хүүхд нь өсөр насан дээр хурц ирлээ. Өө амар амар хараалаа юу гэдэг хүүхд нь эвтрээд ихлээ. Тэнгүүд л чи ер нь яасан задарсан хүүхд болч уу? Яг хин чамд юм заач гэсэн юм гэдэг. Та шүү дээ. Та өөрөө хажууд нь зам дээр явж чадаа хараадаг. Өөрөө хажууд нь явраа нэгэн байдлаа гэртээ авах та хараад найзтай орчиход хараалаа юу ашиглаж ярддаг бол таны хараалаа юу ашиглаж ярих нь тодорхой. Та хэзээч хараалаа юу хийлтгүй явраа нэгэн байдлаа ингийн ярддаг. Явраа нэгэн байдлаа эмоцны зүг контролддаг. зүгээр л зүг харцдаг байсан бол таны хүүхд тийм зүг харцдаг болох магадлал нь амаагүй өндөр байсан гэж болно тий. Тэгэхээр та хамгийн дөрөвөнд хүүх тань ямар болж ирнэ гэдэг тустаа салдах хайхаасаа илүүтэйгээр эсвэл хүүхдээс алдаахаас илүүтэйгээр бидэнс асуулын юм ашиглан зүсэд нь юунаас харагдаад байна вэ гэхээр энийг маш олон багш нараас би бас өмнө сонсож байсан. Бидэнс багш нар тус амар их боро өгд юм шиг санагддаг. Маш их импрес шүү дээ. Багш нар л бүх зүйлийг хийх ёстой юм шиг хүүхд нь бүх зүйлийг сурах ёстой юм шиг. Тэгээ яг үнийг хэлэхэд хүүхдүүдэд хамгийн анхан шатны мэдлэг хамгийн анхан шатны хүмүүжлийн зүйлсүүдийг суулгах ёстой хүмүүс нэцэг хүчүүд өөр ёстой байдаг. Тэр гэр бүлийн орчлон гэдэг нь өөр болохоор хамгийн анхны тэр зүйлсүүдийг маа 10 10 жилийн нэг багшийн хилжсэн бүх зүйл юу байдс байдаг вэ гэхээр хүүхд бол гэр бүлийн төл гэж биднес байгаалдаг байсан байхгүй. Тэр бол хамгийн зөв үн ингэ би бол итгэдэг байхгүй юу гэр бүл ямар орчин ямар энэ хүүхэд бол тийм бүхний төл үүдэг үн юм шиг санагддаг тэгэхээр биднэс бүхт бүлийн багш дээр бас зүүлэн дээр ачаал хийсэн илүү тэгэхээр хэцэг хэчүүд хүүхдээ хаажууд ямар байх хэцэг хэчүүд хүүхдээ яаж юм үзвэл амон үн дээр хийсэн илүү тэгэхээр багш хэцэг хийх харилцаа гэдэг зүйл өөрөө маш чухал багш сургуульд дээр юу болж байгаа гэдэг хэцэг хэчүүд дэх хаорондоо ярилцаад энэ асуудал яаж идвэрлээ гэдэг хамтдаа харилцах ярилцах юм бол биднэс сургуульд дээр энэ давхар энэ хүүхдийг арга хэмжээ авчихад нэ амон гертэн тухайн хүүхд нь явраа нэгэн байдлаа энэ хүүхдийг хөөх хүүхд нь тусалж чадахгүй нэ шүү тэр биднэс хамтарч үний хөвч үлэх тал дээр нь илүү анх харахад бол юм шиг харагдаад байгаа. Мм энэ дэр бас нэг дий нэмээд зөөр нюансыг нь тааруулах юм хэлхийг хэлчих. Энэ дэр нөгөө ингэж хэлж байгаа 100 хувь тал гэж байгаа хэсэг хөшүүд хөөхтийн одоо ирээдүг 100 хувь тодорхойлчдаг гэж юм уу. Тэгээ хэсэг хийн хэсэг хэс шалтгаалаад хөөхтд ирээдүг хин болох нь тодорхойлоо гэдэг их мэтчлэн дэтермист дэтерминистик санаа нүдэ хэлээгү. А хөөхд бол ирээдүг одоо буруу зүгийн хооронд одоо ялгац сураад илүү хөөгч төлөвшөд явах бол боломжтой тий тэр хүний одоо ирээдүйд хөөгч хийх нь бол эцэг хөчүүд эцэг хөчүүдийн сургуун хүмүүжүүлэх харгаар нь бол 100 хов тодорхойлохгүй гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй тэгэхгүй бол нөгөө хүмүүс өөрсдөөхөө одоо дутуу байгаа шул талуудыг эцэг хөөгч хийчихдэг ч юм уу тий баг нас руугаа чихээд одоо угаас миний баг нас л ийм байсан юм чинь би одоо өнгөрсөн хүн ч юм уу тий эсвэл босд хүмүүст өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлийг зөвтгөх шалтгаан нь тэр зүйлүүд болоод байдаг тэгчихэд а арай одоо өөрт ашигтай зүйлүүд рүү зан үйлээ шилжүүлэхгүй хөвөрхгүй тийм сайн хөвч хөвчгүй байхыг одоо үзсэн болж байгаа гэдэг учраас тийм тийм ерөөхд бол тэгээ сайн сайн өнөд төр хамгийн өмнөсөн гол ер нь миний хэлэхдээ юу юм бэ гэхээр хөвхтийг сурах бортой олох гэж үсэх нь хамгийн чухал хөвгөө сурах хэвчдэг тийм тэр зүйл бортой олох нь чухал хөвхд шин зүйлэд сурах хүсэл ирмэлзэж шин зүйлэг тушаж үзэх ирмэлзэлтэй болд сурах л хамгийн чухал юм шиг А юу нэг санагдаж байгаа маш олон суулга хамжсэн төвний хэлж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн үн дээр хэлсэн хараараа гэж үсэн. Хүүхд тань шин зүйл туршиж үзэж байгаа. Тэгж битүүгүй гэж хэлээрэй. Магадгүй угаасаа сэфти тэр зүйл нь чухал. Гэхдээ тухайн хүүхдэд мөн цаашаага илүү ирээдүйд нь нөлөөлөх зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр асуудлыг даван туулах чадвар. Асуудалтай тулаар нь гэдэг нь зүгээр алдаа гараа нэг гэдэг бол зүгээр а үүнээсээ тухайн хүүхд суралцаад яг нарын чухал шүү гэдэг. Хэлээ. Тэр ч үн дээр нэмж хэлэх зүйл байна уу? Гордош гэх юм бол авиас гэдэг зөвхөн бид нэрийн сайн бит өөрийн яриад байгаа урлаг урн сайхан хичээл хичээлээс гадна маш олон зүйлд авиас байж болно авиасын тухай ярих юм бол тийм жишээ нь ёс зүйн авиас гэж байх боломжтой юу гэдэг асуудал 
хүүхэд төрөхтөө сайн байдаг уу муу байдаг уу гэх мэтчлийн этикийн салбарын зөвлөд төрөл бид нэр яригдах боломжтой болж байгаа. Тийм учраас энэ авиас гэдэг зөвлөгийг нөгөө нэг өмнөх дугаартайгаа холбоод хэлэх юм бол генес олон генес авна гэдгийг одоо та бүхэн бодоод үзэх юм бол боломжтой болов боломжгүй болов гэд асуугаад үзэх хэрэгтэй бодоод. Тэгээд энэ мэтчлэн бид нэр ямар нэг зөвлөгийн хаг өнрөө жоохон орж үзэхгүй бол нөгөө та хүмүүсийн хэлээ та тэр гений шинжилгээ гэдэг зүйлүүдийг одоо а өнөө төлөг юм идэхгүй бас яваад байгаа нэ. Тэгэхээр бид нэр энэ одоо сул талуудыг ашиглаад энэ зүгээр ашиг их гэдэг байгаа хүмүүсээс олон гарч ирээд байгаа учраас энэ дээр бас бид нэр илүү одоо зэгцтэй ойлгомжтой хариулт өгч чадсан болов гэж найдаж байна. За энэ хүрээд манай подкаст маань ерөөдөө өндөрлөж байна. Өнөө чинь дугаараар хоёр ерөөдөө энэ төрлийн чадвар гэдэг зүйл нь чухал юм уу? Эсвэл биднээс их хичээлцүүлдэг зүйл чухал юм уу гэдэг. Тэгэхээр ярилаа. А тэгээ биднээс сонсоод та өөрөө өндөрөө хариу дүгнэлтийн нах гэж өсөж байна. А тэгээд энэ хүртэл сонссон бүх сонсогч нар та баярлаа. А энэ энэ удаагийн дугаар өөр өндөрлөж байна. За ярилаа. Араач дугаараар болцоо.